Guten Tag. Sie sind Frau Wilke, nicht? Ich bin Schwester Uta und möchte jetzt das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Geht das? Ja, sicher. Hoffentlich stellen Sie mir nicht zu so viele schwierige Fragen. Nein, nein, keine Sorge. Setzen Sie sich doch bitte, Frau Wilke. Auch wenn unser Gespräch nicht lange dauert, müssen wir das ja nicht im Stehen machen. Oh ja, das ist gut. Danke. Frau Wilke, wissen Sie, warum Ihr Arzt Sie ins Krankenhaus eingewiesen hat? Nun, weil ich seit ein paar Wochen so stark huste und so müde und erschöpft bin. Frau Dr. Helming, meine Ärztin, meinte, dass man hier besser feststellen kann, woher der Husten und die Erschöpfung kommen. Ja, das stimmt. Gibt es denn Röntgenbilder oder Befunde, die Sie von zu Hause mitgebracht haben, Frau Wilke? Nein, leider nicht. Ach doch! Warten Sie, ich glaube, Frau Dr. Helming hat mir einen Brief für die Ärzte hier mitgegeben. Hier, bitte. Vielen Dank. Ich lege den Arztbrief gleich in Ihre Patientenakte. Frau Wilke, haben Sie denn Angehörige, die Sie besuchen kommen oder die wir bei Fragen anrufen können? Ja, Sie können meinen Mann oder meinen Sohn anrufen. Die beiden kommen mich bestimmt auch besuchen. Wahrscheinlich möchte mich auch meine Nachbarin besuchen. Frau Schulze heißt sie, aber ehrlich gesagt, ich will sie gar nicht sehen. Wissen Sie, die redet immer so viel und so laut. Und das ist mir im Moment zu anstrengend. Gut, das notiere ich gleich, Frau Wilke. Sie können Ihrer Familie sagen, dass unsere Besuchszeit von 9 bis 20 Uhr ist. Haben Sie ein Handy dabei oder möchten Sie ein Telefon anmelden? Oder vielleicht ein Fernseher für abends? Nein, ich brauche kein Telefon, danke. Ich habe mein Handy dabei. Ach, und Fernsehen möchte ich eigentlich auch nicht. Ich habe ein paar Zeitschriften von zu Hause mitgebracht. Sehr gut, Frau Wilke. Sie müssen übrigens nicht die ganze Zeit im Bett liegen. Sie können auch in den Patientenaufenthaltsraum gehen. Dort gibt es Getränke für Sie und Ihre Angehörigen. Außerdem haben wir einen sehr schönen Patientengarten, wo Sie spazieren gehen können. Sie sollten uns nur Bescheid sagen, wenn Sie die Station verlassen. Ja, natürlich, das mache ich. Wie geht es denn jetzt mit mir weiter? Finden heute noch Untersuchungen statt? Nein, Frau Wilke, heute nicht mehr. Heute Nachmittag findet nur noch die Visite statt. Da lernen Sie das Ärzte- und das Pflegeteam der Station kennen. Morgen früh sind dann aber einige Untersuchungen geplant. Zuerst wird Ihnen Blut abgenommen. Dann werden Sie geräumt und wir machen ein EKG. Am späten Vormittag wird dann wahrscheinlich noch eine Bronchoskopie gemacht. Ach ja, das hat mir Frau Dr. Helming gesagt. Ja, aber das passiert alles erst morgen, Frau Wilke. Heute bekommen Sie noch ein Mittag- und ein Abendessen. Haben Sie denn Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Essenswünsche? Nein, Unverträglichkeiten habe ich keine. Aber ich esse schon seit ein paar Jahren kein Fleisch mehr. Hm, dann bestelle ich vegetarische Kost für Sie. Gut, Frau Wilke, dann zeige ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer und stelle Ihnen Frau Amari vor. Frau Amari ist Ihre Mitpatientin. Außerdem zeige ich Ihnen, wie Sie den Patientenruf bedienen und wohin Sie Ihre persönlichen Gegenstände und Ihre Wertsachen tun können. Ich hoffe, Sie haben nichts Wertvolles dabei. Manchmal kommt es nämlich vor, dass etwas gestohlen wird. Naja, ein bisschen Geld habe ich natürlich schon dabei. Gut, kommen wir also zu Frau Meier. Marius, du hast das Aufnahmegespräch mit Frau Meier und ihren Angehörigen geführt und die meiste Zeit mit ihr verbracht. Berichtest du uns kurz über sie? Ja, das kann ich gern machen. Also, Frau Meier ist 84 Jahre alt und leidet an einer fortgeschrittenen Demenz vom Alzheimer-Typ. Sie ist seit zehn Jahren verwitwet. Bisher hat sich ihre Tochter um sie gekümmert. Weil die Tochter aber jetzt auch gesundheitliche Probleme hat, hat sie ihre Mutter zu uns gebracht. Ja, die Tochter habe ich auch schon kennengelernt. Äh, ja, entschuldige. Sprich bitte weiter. Okay. Frau Meier spricht nicht mehr viel. Sie versteht aber meistens, was man ihr sagt. Allerdings ist es wichtig, dass wir Frau Meier vor jedem Gespräch am Arm oder an der Schulter berühren und mit ihr Augenkontakt aufnehmen. Außerdem versteht sie nur kurze Sätze und Fragen, auf die sie mit Ja oder Nein antworten kann. Wenn sie einverstanden ist, nickt sie mit dem Kopf. Wenn sie nicht einverstanden ist, schüttelt sie den Kopf. Auf diese Weise kann sie noch ganz gut zeigen, was sie möchte und was nicht. Das ist ein wichtiger Punkt, von dem du gerade sprichst, Marius. Ein ganz wichtiges Mittel für die Kommunikation mit Menschen wie Frau Meier sind Gesten. Und natürlich ein entspanntes, freundliches Gesicht bei allem, was wir tun. 
Ja, das stimmt. Auch wenn das nicht immer ganz einfach ist. Na gut, dann komme ich zum Essen und Trinken. Also, Frau Meier hat keine Kau- und Schluckbeschwerden. Trotzdem gibt es bei den Mahlzeiten Probleme. Frau Meier isst nämlich nicht mehr mit Messer und Gabel, sondern mit den Fingern. Leider greift sie beim Essen nach Speisen, die nicht auf ihrem Teller liegen. Gestern Mittag kam es deshalb zu einem Streit mit Frau Kempinski. Als Frau Meier ein Stück Fleisch von Frau Kempinskis Teller nehmen wollte und Frau Kempinski das nicht erlaubt hat, haben die beiden laut geschrien und sich beschimpft. Frau Kempinski hat sich nach dem Streit sofort in ihr Zimmer zurückgezogen. Dort hat sie dann geweint. Oh je, ja, ich musste Frau Kempinski trösten. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie sich beruhigt hat. Dann meinte Frau Kempinski, dass sie beim Essen nie wieder neben Frau Meier sitzen möchte. Mm, gut, für solche Situationen müssen wir eine Lösung finden. Das besprechen wir aber später. In Ordnung. Frau Meier beschäftigt sich sehr gern mit ihrer Puppe. Sie kämmt und streichelt sie und schiebt den Puppenwagen durch die Gänge. Wenn sie sich nicht um ihre Puppe kümmert, sucht sie Kontakt zu anderen Bewohnern, vor allem zu Herrn Müller. Den wollte Frau Meier schon mehrmals umarmen und küssen, aber Herr Müller hat das natürlich abgelehnt. Ich glaube, Frau Meier denkt, dass Herr Müller ihr Mann ist. Ja, wahrscheinlich. Gibt es denn etwas, womit sich Frau Meier noch gerne beschäftigt? Was sie wirklich gerne macht, sind Spaziergänge. Wenn ich ihr eine Blume gebe und sie daran riechen lasse, wirkt sie sehr glücklich, lächelt und flüstert den Namen der Blume. Frau Meiers Tochter hat mir erzählt, dass ihre Mutter früher selbst einen großen Garten hatte, in dem sie viel gearbeitet hat. Die Gerüche erinnern sie wohl an diese Zeit. Aha, schön. Für die Biografiearbeit ist das eine wichtige Information. Und wie ist es... 1. Zum Starten die grüne Eintaste drücken. 2. Festlegen, wo die Elektroden am Patienten angelegt werden. 3. Vor dem Anlegen die Haut des Patienten vorbereiten. Patient auf einer harten Unterlage, zum Beispiel auf einem Reanimationsbrett lagern, Oberkörper freimachen und, wenn nötig, rasieren. Hautverletzungen vermeiden. Haut reinigen und trocknen. Keinen Alkohol verwenden. Gegebenenfalls Gel für die Elektroden verwenden. 4. Elektroden mit Kabel verbinden. Überprüfen, ob Kabel und Defibrillator verbunden sind. 5. Elektroden auf der Brust des Patienten anlegen. 6. Schwarze Taste Energieniveau drücken. 7. Orange Taste Laden drücken. 8. Vom Patienten, vom Bett und von allen anderen Geräten, mit denen der Patient verbunden ist, zurücktreten. 9. EKG-Rhythmus und Energie überprüfen lassen. 10. Wird ein Schock empfohlen, auf die rote Taste Schock drücken. 11. Patienten und EKG-Kurve beobachten. Gegebenenfalls weitere Schocks abgeben. Dazu wieder schwarze Taste Energieniveau drücken und den Anweisungen des Geräts folgen. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Herzoperation – Fragen und Antworten. Mein Name ist Michaela Uhl. Ich bin die Stationsleiterin auf der Station 1a hier im Herzzentrum und möchte Ihnen jetzt einige Informationen zum Operationstag selbst und den Tagen vor und nach der Operation geben. Wenn Sie ins Herzzentrum kommen, gehen Sie bitte zuerst zur Patientenaufnahme. Dort wird man Sie aufnehmen. Bringen Sie deshalb Ihre Gesundheitskarte und den Einweisungsschein mit. Wenn Sie aufgenommen sind, können Sie auf die Station im ersten Stock gehen. Dort geben Sie bitte die Etiketten, die Sie bei der Aufnahme bekommen haben, und Ihre Untersuchungsbefunde ab. Danach wird man Ihnen Ihr Zimmer zeigen und Sie Ihrer Mitpatientin bzw. Ihrem Mitpatienten vorstellen. Anschließend werden noch einige Untersuchungen gemacht. Dazu gehören ein Nasenabstrich, die Blutabnahme und ein EKG. Außerdem werden wir noch einmal Ihren Brustkorb röntgen und einen Lungenfunktionstest machen. 
Wenn Sie mit den Untersuchungen fertig sind, lernen Sie Ihren Narkosearzt und Ihren Operateur kennen. Beide Ärzte werden mit Ihnen ein Aufklärungsgespräch über die Narkose und den Eingriff führen. Nach diesen Aufklärungsgesprächen müssen Sie eine Einverständniserklärung unterschreiben. Ohne Ihr Einverständnis dürfen wir Sie nämlich nicht operieren. Am Operationstag selbst werden Sie morgens von einer Pflegekraft für die Operation vorbereitet. Sie wird Sie gegebenenfalls rasieren und waschen und Ihnen ein OP-Hemd zum Anziehen geben. Zwischen 7 und 7.30 Uhr werden Sie in den Operationssaal gebracht. Herzoperationen dauern in der Regel zwischen drei und vier Stunden. Bypassoperationen können auch länger dauern. Das bedeutet, dass Sie erst am späten Vormittag oder mittags vom OP auf die Intensivstation kommen. Wenn Sie aus der Narkose aufwachen, werden Sie an vielen verschiedenen Schläuchen hängen. Das sind Schläuche, über die wir Ihnen Medikamente geben und Drainagen, über die Flüssigkeit aus der Operationswunde abfließen kann. Außerdem werden Sie nach der OP einen Beatmungsschlauch und einen Blasenkatheter haben. Die Schläuche werden von Tag zu Tag weniger, so dass Sie sich am dritten oder vierten Tag nach der Operation schon wieder recht selbstständig bewegen können. Unserer Erfahrung nach werden Sie nach der Operation kaum Wundschmerzen haben, vielleicht aber Schulter- und Rückenschmerzen. Vermutlich werden Sie auch unter Durst und Appetitlosigkeit leiden. Außerdem sind viele Patienten in den ersten Tagen nach der Operation verwirrt. Ich kann Sie aber beruhigen, diese Verwirrtheit geht in der Regel nach ein paar Tagen von selbst wieder weg. Wenn alles normal verläuft, werden Sie einen Tag nach der OP von der Intensivstation auf die Allgemeinstation verlegt. Am vierten Tag etwa besucht Sie dann unsere Sozialarbeiterin die sich um ihre Anschlussheilbehandlung kümmern wird. Gut, das wären nun die wichtigsten Informationen von pflegerischer Seite aus. Wenn Sie keine Fragen dazu haben, wird Herr Dr. Klausen Sie nun über die Narkose informieren. Hallo, Frau Suarez. Schön, dass Sie kurz Zeit haben. Kommen Sie doch bitte herein. Warten Sie, wo habe ich denn den Brief hingelegt? Ganz ruhig, Herr Ross. Der findet sich schon. Wie war das noch einmal? Sie waren im Krankenhaus und... Ja, richtig. Und die Ärzte haben mir diesen Brief mitgegeben. Ach, sehen Sie, da liegt er ja, der Brief. Leider verstehe ich vieles nicht, was die Ärzte da über mich geschrieben haben. Und da habe ich gedacht, Sie sind Krankenschwester und könnten mir vielleicht helfen. Mal sehen, ob ich Ihnen helfen kann, Herr Ross. Wollen wir uns vielleicht setzen und uns den Brief zusammen ansehen? Sie müssen sich ja sicherlich noch schonen. Oh ja, entschuldigen Sie bitte. Nehmen Sie doch bitte Platz. Gut. Also, der Anfang ist klar, aber dann steht hier, die Aufnahme von Herrn Ross erfolgte bei Tachyarrhythmia absoluta und Unwohlsein bei paroxysmalem Vorhofflimmern. Tachyarrhythmia absoluta, paroxysmal, das sind Wörter, die ich noch nie gehört habe. Tachyarrhythmia absoluta bedeutet dass ihr Herz bei der Aufnahme in der Klinik unregelmäßig und zu schnell geschlagen hat. Der Grund dafür war, dass sie Vorhofflimmern hatten, also Herzrhythmusstörungen, die aber nicht dauerhaft waren. In der Medizin spricht man dann von paroxysmalem Vorhofflimmern. Warten Sie, ich notiere das. Gut, dann steht hier, Herr Ross zeigte sich bei Aufnahme anhaltend Tachykard, nach Gabe von Metoprolol, 2 Milligramm, intravenös, kam es zur Spontankonversion in den Sinusrhythmus. Spontankonversion in den Sinusrhythmus, was heißt das? Spontankonversion in den Sinusrhythmus heißt, dass ihr Herz wieder regelmäßig geschlagen hat, nachdem sie das Medikament Metoprolol bekommen haben. Ah ja, gut, verstehe. Hier kommt noch einmal etwas zum Sinusrhythmus. 
In der Monitorüberwachung zeigte sich ein anhaltender, leicht bradykarder Sinusrhythmus ohne Hinweis auf Rhythmusstörungen oder Pausen. Das bedeutet, dass Ihr Herz etwas langsamer als normal geschlagen hat, aber ganz regelmäßig und ohne Pausen. Das hat man auf dem Monitor gesehen, also dem Gerät, mit dem man Sie überwacht hat. Ja, das stimmt. Nach einer Weile habe ich mich auch besser gefühlt. Gut, den letzten Abschnitt habe ich, glaube ich, sowieso verstanden. Bei Herrn Ross bestehen folgende kardiovaskuläre Risikofaktoren. Arterielle Hypertonie, Nikotinabusus, Hypercholesterinämie. Unserer Meinung nach liegt deshalb die Indikation zur Herzkatheteruntersuchung vor. Falls eine weitere kardiologische Abklärung gewünscht ist, kann ein Termin über unsere Tagesklinik vereinbart werden. Das heißt, dass man mir zu einer Herzkatheteruntersuchung rät? Richtig, Herr Ross. Die Ärzte meinen, dass sie ihr Herz genauer untersuchen lassen sollten, weil sie Raucher sind, Bluthochdruck und zu viel Cholesterin im Blut haben. Das alles zusammen ist schlecht für ihre Blutgefäße und ihr Herz. Ach ja, das habe ich auch so verstanden. Und was denken Sie, Frau Suarez? Soll ich wirklich einen Termin zur Herzkatheteruntersuchung vereinbaren? Ist so eine Untersuchung nicht auch gefährlich? Herr Ocon, Sie wissen, dass Sie eine Stelle am Schulterblatt haben, die leicht gerötet ist. Sie müssen deshalb sehr aufpassen, wenn Sie wieder zu Hause sind. Denn sonst wird daraus eine Wunde, die schlecht heilt und sehr schmerzhaft sein kann. Ja, das haben mir die Ärzte auch gesagt. Was soll ich denn tun? Was raten Sie mir? Ich rate Ihnen, in der nächsten Zeit nicht länger als ein paar Minuten zu duschen oder zu baden. Längere Bäder weichen Ihre Haut auf. Wir sagen dazu mazerieren. Und das ist nicht gut, wenn man wie Sie schon eine gerötete Stelle hat. Ach so, verstehe. Na gut, dann bade ich jetzt erst einmal nicht. Ich möchte ja nicht, dass meine Haut aufweicht. Obwohl ich mich nach der Zeit im Krankenhaus schon auf ein Bad zu Hause gefreut habe. Das verstehe ich, Herr Ocon. Denken Sie bitte auch daran, sich in der nächsten Zeit nur mit kühlem Wasser zu waschen oder zu duschen. Kühl heißt, dass die Wassertemperatur zwischen 25 und 30 Grad liegen sollte. Vergessen Sie außerdem nicht, Ihre Haut danach sorgfältig abzutrocknen und gut einzucremen. Oh, warten Sie. Meine Frau hat mir da eine Creme mitgebracht, die ganz wunderbar riecht. Schauen Sie, hier. Ach, was denken Sie? Ja, die Creme riecht sehr gut, Herr Ocon. Aber leider dürfen Sie sie in der nächsten Zeit nicht verwenden. Ich empfehle Ihnen, sich mit einer wasser in öl emulsion einzucremen. Ich habe Ihnen eine solche Emulsion mitgebracht. Hier, bitte, die können Sie mit nach Hause nehmen. Naja, so gut wie die Creme von meiner Frau riecht diese Emulsion nicht. Aber wenn das Eincremen damit hilft... Frau Pape, Sie wissen, dass Ihre Mutter stark Dekubitus gefährdet ist. Sie müssen sie deshalb alle zwei Stunden umlagern. Diese Maßnahme sollten Sie auch sorgfältig dokumentieren. Dafür gibt es das Lagerungsprotokoll. Schauen Sie hier. Hier notieren Sie bitte, wann Sie welche Lagerung bei Ihrer Mutter durchgeführt haben. 30 Grad Seitenlage rechts, Rückenlage, 30 Grad Seitenlage links. Okay. Ihre Mutter liegt im Moment auf der Seite. Beim nächsten Positionswechsel sollten Sie sie auf den Rücken lagern. Wichtig ist, dass Sie dann das Kopfteil vom Bett flachstellen. Denn wenn es nicht flach ist, rutscht Ihre Mutter nach unten und das darf nicht passieren. Ja, das weiß ich. Das haben Sie mir schon einmal erklärt. Außerdem ist es notwendig, Ihre Fersen frei zu lagern, richtig? Ja, richtig. Es ist ganz wichtig, die Fersen Ihrer Mutter frei zu lagern, denn die rechte Ferse ist schon leicht gerötet. Wissen Sie, wie Sie die Fersen frei lagern? Ja, ich denke schon. Ich lege zur Druckentlastung ein dünnes Kissen unter die Unterschenkel, so dass die Fersen meiner Mutter nicht auf dem Bett aufliegen. Genau. Achten Sie bitte auch darauf, dass Ihre Mutter in der nächsten Zeit viele Vitamine, viel Eiweiß und ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt. Ja, natürlich, das mache ich. Ich habe noch eine Frage in Bezug auf die Lagerung. 
Wie drehe ich denn meine Mutter am besten aus der Seitenlage auf den Rücken? Könnten Sie mir das vielleicht noch einmal zeigen? Guten Morgen, Herr Topak. Wie geht es Ihnen heute? Ach, es könnte mir besser gehen. Aber danke, dass Sie fragen, Jan. Gerne, Herr Topak. Haben Sie denn noch starke Schmerzen an Ihrer Wunde? Ja, schon. Die Wunde tut noch sehr weh. Leider. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Dann bekommen Sie jetzt gleich ein Schmerzmittel von mir. Wenn das Mittel wirkt, mache ich Ihren Verband ab und sehe mir die Wunde an. Einverstanden? Nein, ich möchte heute kein Schmerzmittel. Danke, Jan. Wie Sie möchten, Herr Topak. Dann drehen Sie sich bitte auf Ihre linke Seite. Liegen Sie so gut? Dann mache ich jetzt den alten Verband ab und spüle Ihre Wunde, so wie gestern. Geht es so, Herr Topak? Ja, es geht schon. Die Lösung fühlt sich heute wärmer an. Das ist weniger schmerzhaft. Wie sieht die Wunde denn aus? Ihre Wunde sieht unverändert aus, also nicht schlechter, aber auch nicht besser. Es dauert leider ein paar Wochen, bis so eine Wunde heilt. Ein paar Wochen? Wenn man so jung ist wie Sie, dann geht das mit der Heilung viel schneller als in meinem Alter. So alt sind Sie doch gar nicht, Herr Topak. Oh, na ja. So, ich bin jetzt mit dem Spülen fertig. Desinfizieren muss ich Ihre Wunde ja nicht. Aber bevor ich einen neuen Verband anlege, möchte ich Sie noch ausmessen. Und wenn Sie einverstanden sind, mache ich auch noch ein Foto. Das kommt dann in Ihre Akte. Einverstanden. Machen Sie nur Ihre Arbeit, Jan. Nun kommen wir zu einer Patientin, die wir heute neu bei uns aufgenommen haben. Sie heißt Elisabeth Sternle und ist 65 Jahre alt. Frau Sternle leidet an einem diabetischen Fußsyndrom. Betroffen ist der rechte Fuß, der linke ist intakt. Ich habe mir die Wunde gleich angesehen und ausgemessen. Sie ist 3,5 cm lang, 3 cm breit und einen halben Zentimeter tief. Der Wundgrund ist mit Fibrin belegt und teilweise nekrotisch. Der Wundrand mazeriert und die Wundumgebung gerötet. Frau Sternde klagt über Wundschmerzen. Auf der Ratingskala gibt sie die Schmerzstärke 4 an. Außerdem ist der Fuß gerötet und fühlt sich sehr warm an. Es gibt mäßig viel eitriges Exsudat. Den Geruch würde ich als süßlich beschreiben. Frau Sternle hat außerdem noch eine kleinere Wunde. Diese Wunde befindet sich... Ach, wie gut, dass ich Sie treffe, Frau Bauer. Ich muss Ihnen sagen, dass ich sehr ärgerlich bin. Das Essen, das meine Mutter vor ein paar Tagen bekommen hat, sah so unappetitlich aus. Meine Mutter hat nichts davon probiert und erst wieder am Abend etwas gegessen. Guten Tag, Herr Gentner. Gehen wir doch in mein Büro. Da können wir in Ruhe über die Sache sprechen. So, nehmen Sie Platz. Danke. Wissen Sie, wir zahlen für die Pflege und Versorgung von meiner Mutter jeden Monat sehr viel Geld. Deshalb ärgert es mich sehr, dass das Essen hier so schlecht ist und meine Mutter immer so wenig isst. Sie wird dünner und dünner. Herr Gentner, ich kann Ihren Ärger gut verstehen. Wann genau war das denn, als Sie hier waren und Ihre Mutter nichts essen wollte? Wenn Sie meinen Ärger so gut verstehen, verstehe ich nicht, warum Sie nichts ändern. Das war am Dienstag. Da habe ich meine Mutter besucht und bin zum Essen bei ihr geblieben. Am Dienstagmittag also. Können Sie sich noch erinnern, was es da zum Essen gab? Ach, das war irgendein Stück Fleisch mit Soße. So wie immer. Es gibt ja kaum Abwechslung bei den Gerichten, die Sie anbieten. Als Beilage gab es Kartoffeln und gekochtes Gemüse. Was genau hat Sie daran gestört? Die Farben. Alles, was auf dem Teller lag, sah blass und gelbbraun aus. Nichts war frisch und appetitlich. Das finde ich sehr schade. Schließlich ist das Auge mit. Da haben Sie recht. Sie wünschen also, dass es öfter frisches Gemüse gibt. So ist es. Es muss auch nicht nur Gemüse sein, es kann auch mal Obst oder ein Salat sein. Das Essen sieht dann einfach schöner aus und ist ja auch viel gesünder. 
Außerdem könnten Sie sich hier mal hübscheres Geschirr kaufen. Das würde das Essen auch appetitlicher machen. Herr Gentner, neues Geschirr werde ich nicht kaufen können. Aber ich werde mich um Ihr Anliegen kümmern und mich wieder bei Ihnen melden. Einverstanden? Und wann melden Sie sich wieder? Das kann ich Ihnen noch nicht genau sagen. Danke aber für Ihren Hinweis. Und kommen Sie gerne wieder, wenn etwas nicht passt. Auf Wiedersehen, Herr Gentner. Das mache ich bestimmt. Auf Wiedersehen, Frau Bauer. Frau Nunitsch, ich sehe, dass Sie sehr traurig sind und sich Sorgen machen. Möchten Sie, dass ich mich einen Moment zu Ihnen setze? Ich habe gehofft, dass der Krebs nicht zurückkommt. Aber nach den Untersuchungen und dem Gespräch mit den Ärzten weiß ich, dass es für mich keine Hoffnung mehr gibt. Das tut mir sehr leid für Sie, Frau Nunitsch. Möchten Sie mit mir über Ihre Krankheit sprechen? Ich weiß eigentlich nicht, was ich jetzt will. Was wird denn mit meinen Kindern und meinem Mann? Es ist alles so traurig. Ich verstehe, dass Sie sich große Sorgen machen. Wir haben hier im Haus eine Psychoonkologin. Soll ich Sie anrufen? Dann können Sie mit ihr besprechen, wie es für Sie und Ihre Familie weitergeht. Ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Warten Sie bitte einen Moment. Ich komme gleich wieder zu Ihnen zurück und gebe Ihnen Bescheid, wann die Kollegin zu Ihnen kommt. Ja, danke. Hallo, Herr Schwarzer. Ich habe gehört, dass Ihr Vater heute früh verstorben ist und wollte Ihnen mein Beileid aussprechen. Danke, Schwester Eva. Ja, ich kann das einfach nicht glauben. Es ging ihm doch eigentlich wieder ein bisschen besser. Und jetzt lebt er nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Wie kann das sein? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Aber wenn Sie möchten, kann ich dem Stationsarzt Bescheid geben und ihm sagen, dass Sie noch einmal mit ihm sprechen wollen. Oh ja, das möchte ich unbedingt. Ist er denn hier? Warten Sie bitte einen Moment hier. Ich schaue, ob ich ihn finden kann und bin gleich wieder bei Ihnen. Ja. Gut, danke. Herr Schwarzer, Dr. Crocioni kommt gleich. Soll ich Ihnen vielleicht ein Glas Wasser bringen? Oder kann ich sonst etwas für Sie tun? Nein, danke, das ist nicht nötig. Ich warte hier, bis der Arzt kommt. Gut, Herr Schwarzer, da kommt er auch schon. Wenn Sie möchten, begleite ich Sie später ins Zimmer von Ihrem Vater. Dort können Sie sich in Ruhe von ihm verabschieden. Vielen Dank, Schwester Eva. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich zu meinem Vater begleiten würden. Das mache ich. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. <lacht> 